esta economía con una distorsión tan grande. Yo te voy a explicar lo que está haciendo el gobierno. Y en términos de las subastas, en el DICOM se está observando una flexibilización. Hay una, evidentemente hay una flexibilización. ¿Qué precio crees Entonces, que va a salir? No sé. No sé en qué precio va a, a, a salir. En todo caso, lo que nosotros aspiramos es que con este nuevo DICOM se puedan realizar más uh, ofertas de dólares y no solamente el Estado poniendo dólares allí, como lo ha dicho el presidente, sino a raíz de la, a partir de la confianza o en virtud de la confianza que nosotros vamos a ir desarrollando con el, la nueva fase, la, la nueva etapa que va a vivir el DICOM privados, empresarios privados también pueden aportar sus dólares allí. En la medida en que se vaya desarrollando con mayor fortaleza un intercambio la oferta y la demanda se vayan dinamizando de los dólares, nosotros le vamos a ir restando espacio a esa figura tan perniciosa que es dólar todo de tal manera que uno de los que cuando estaba Miguel Pérez Abad al principio de la, del Consejo Nacional de Economía Productiva, se logró reducir ese, esa brecha que había entre el dólar today y el DICOM, pero después lamentablemente salió porque creo que la, la, la iniciativa era para unirlo y se disparó la brecha, entonces no sé si ahora que está otra vez con ustedes puede ayudar a a encaminar ese dólar, porque como tú dices, nos hace mucho daño al bolsillo del venezolano. Sí, bueno, eso lo decide el presidente, en realidad. Eso no, no depende de una persona en particular. Pero las ideas de la persona siempre ayudan. Hay muchas ideas. Sí, es verdad. Y ahí hay muchísimas ideas que se, que se debaten, como debe ocurrir claro. en cualquier en democracia. Ahora fíjate, eh, con ese mayor flujo de divisas, nosotros tenemos el objetivo, el propósito, de ir reduciendo el espacio a dólar today. Este es un cambio que se da en política cambiaria, valga la redundancia, fundamentalmente direccionado con ese propósito. Reactivar la economía con una mayor inyección de divisa, una asignación mucho más eficiente, pero también desplazar a dólar today. Tú hablaste de una brecha decreciente en un momento determinado sí. y después se disparó. ¿Qué, qué, y otra qué, vez se está logrando. Sí, ¿Qué explica que en menos de un mes y medio el dólar se haya quintuplicado en su precio después ha bajado la mitad después ha aumentado su nivel original y ahora se encuentra nuevamente pa para mí, para mí se llama la ley de, de oferta y demanda como es un dólar libre pero no se sabe, debería ser por el DICOM donde se ve la subasta y donde la gente entra y sale al precio que hay como en la bolsa de valores y como se maneja el precio del petróleo que vendemos nosotros también eso, en Venezuela debe, que, debería ser tengo de, que ir a una pausa ahora. Continuamos Perdón. la conversación. Sí, continuamos la conversación. Este, al regreso sí podemos entrar un poco en el tema.